。一九零四年，距今一百一十九年前发生了什么事儿？大清在凄风苦雨中奄奄一息，却还没有咽下最后一口气。慈禧还在颐和园欢欢乐乐、嗨嗨皮皮举办了七十大寿，离魂归地府尚有四年。远在欧洲，国际足联正式成立，在香港。一群热爱足球运动的离校学生组织了华人足球会。如果不算宋朝的齐云社，这就是我国第一个足球组织了。六年后，一九一零年，这支球队改名，就是大名鼎鼎的南华足球会，并代表中国华南地区参加了在南京举行的第一届全国运动会足球比赛，一举夺冠，成为了中国历史上第一个全国足球冠军。一九一零年，当时晚清就剩半口气了。怎么还有心思开全国运动会？其实啊，这个运动会是一个叫艾克斯纳的美国传教士通过上海基督教青年会发起的，全名叫做“全国学校区分队第一次体育同盟会”，在南京南洋圈业场举行。田径、足球、网球、篮球四个项目分华北、上海、华南、南京、苏州、武汉五个代表团参会。这次运动会在辛亥以后被追认为第一届全国运动会。怎么样？看足球四季寒的视频，总有一些没用的吹牛小知识吧。但那个时间兵荒马乱，南华足球队只维持了两年。一九一二年，南华足球会因经费不足和会员太少等原因被迫停办，而原会员唐福祥另起门户，建立了琳琅欢庆社足球队。琳琅欢庆社这个名字很文艺啊，必须文艺，因为琳琅欢庆社本来就是当时香港著名的话剧社，不过文体自古不分家，除本行话剧之外。还组织体育和音乐等多种活动。唐福祥的足球队其实算是琳琅欢庆社的子项目。唐福祥外，原南华足球会的叶桂森也成立了孔圣会足球队。啊，一听就很传统。这两支球队也是最早期中国队的班底。一九一三年，两支球队队员加上就读于广州南武公学的守门员邱继祥，混编成中国队，参加了第一届远东运动会。而且当时球队在很长的一段时间内也没有教练。平时训练和战时排阵都有队长负责，也难怪啊，毕竟当时他们是最早将踢球尚未正规化的一波人，上哪里去找教练呢？而在远东运动会上，比分是一比二，输给了菲律宾，但唐福祥打进了中国队历史上第一粒进球，中国足球也开始起步了。一九一四到一五年，琳琅欢庆和孔圣队都获准加入香港乙级联赛，并表现上佳，其中琳琅欢庆社仅以一分之差。落在葡萄牙人为主的圣约翰书院之后，屈居亚军。什么？那个时候香港就有联赛了。事实上，香港的甲组联赛，一九零八年就开始筹办了，是亚洲最早的足球联赛。只是啊，一开始没有华人球队，只有五支英军球队和三支外籍球员球队。为了进一步提升战斗力，一九一五年，琳琅欢庆和孔圣队这两队合并，取名南华游乐会，后又改成南华体育会。一九二四年，南华体育会成为首支。夺得甲组联赛冠军的华人球队，打破了前十五届冠军由英军和外国人垄断的局面。外来的和尚念经也不是那么灵光了。一九二七到一九三零年，南华又一举拿下甲组联赛三连冠。之后的一九三一、一九三三、一九三五和一九三六，四获全港特别银牌赛和联赛双料冠军，创香港足球史前所未有的纪录。而在这期间，中国参加的主要赛事便是以中国、日本、菲律宾三国为主体的远东运动会。中国队的主要成员就是来自南华体育会，并且从一九一五年第二届开始，在远东运动会上豪取九连冠。李惠堂就是其中的主要成员之一。猜猜对日本的战绩是多少？六胜一平，保持不败，最大分差五比零。这成绩要是放在现在啊，必须好家伙，直接好家伙。即使在当时，对备受欺凌的中国来说，也是极为振奋人心。其实这期间，华南广东队和华东队都曾经挑战过南华足球代表中国参赛的资格，还曾踢过公开赛，但都没有取得成功。差距啊还比较大，这充分说明足球这个项目是否有持续稳定高水平的比赛，直接决定了球队水平的高低。香港是当时中西方交汇的地方，掌握着信息优势，外面的先进经验能先了解，相对来说也多少安慰一丢丢。所以。在香港这个视野很大的小地方，南华能够作为中国队主要的班底出战。一九三六年第十一届柏林奥运会，一九四八年第十四届伦敦奥运会，国足球队两次出征，百分之八十左右的球员也都来自香港，相当于培训界的新东方，挖掘机的大蓝翔了。这种优势一直维持到七八十年代。一九五四年，菲律宾牵头倡议成立亚洲足球联合会，由于当时香港在亚洲足坛。
不敢说是横扫六合的亲嬴政，也算是见谁都敢撕的大金刚。与会代表一致推选香港总统主席罗文锦担任亚洲联第一任主席，由亚洲枪王之称的李惠堂被任命为首任秘书长，秘书处设在了香港。一九五六年第一届亚洲杯赛在香港举行。香港队发挥不怎么理想，也获得了季军。一九六八年，香港足球就进行了职业化改革，成为了亚洲第一个职业化足球联赛。职业化的最大作用就是踢比赛挣钱，然后拿钱再提升实力，循环往复，做大做强，走向辉煌。第一步得有观众捧场，放到现在就是吸引流量。怎么办呢？引进水平更高的外援，自然是最便捷的方式。外援来了，联赛水平也跟着大幅提高。其中就有荷兰国脚舒明，包括了后来曾执教中国国家队的阿里汉、英格兰国脚摩利以及数名韩国外援，更好看了。又通过运作，许多强队前来踢商业赛。一九八二年，阿根廷博卡青年前来香港踢商业赛，队里就有马拉多纳，比赛对手便是进攻。为了应对，还临时租借，请来盖德穆勒来打比赛。市场看上去一片欣欣向荣的景象，但万事有利必有弊。孔圣人就说过 ：“To enough is no good, no good。”翻译过来就是过犹不及。香港足球对外援的使用变得有些失控，甚至滥用外援。外援背井离乡就是来挣钱的，各个球队的成本大幅增加。而东方明珠虽然经济发达，但毕竟是弹丸之地，整个体育市场的总量就那么大。像赛马这样有彩头的项目，又越来越深入人心，抢占了足球的市场。球队支出增加，收入却逐步萎缩，就只能亏损了。一九八四到一九八六年期间，宝路华、金工等多支传统强队表示撑不下去了，退了，退了，不玩了。好不容易传的局，不能散摊了。为了解决这个问题，港足总来了个激进的休克疗法。港甲从一九八六到八七赛季开始推行全华班政策，只有香港永久居民才能踢港甲。这个转折太大，把腰给闪了。外援走了，联赛观赏性急剧下降，消费体验降级。本来就挑挑拣拣的观众更不买账了，谁爱看谁看，反正我是不看。香港足球深度下潜。不过这期间，香港足球还是凭借更丰富的比赛经验，欺负了一把老大哥。一九八五年五月十九日，前一年刚刚夺得亚洲杯亚军的中国队，在世界杯预选赛中对阵香港，中国男足打平就能小组出线。这句话对于中国男足来说是个魔咒啊。结果一比二不敌中国香港，提前无缘墨西哥世界杯，这是国足历史上最著名、最沉重的打击之一。现场约八万名球迷痛哭流涕，不能自己哭啊，得发泄发泄，让全国人民知道我们爱足球啊！怎么办？围堵双方球员，掀翻球队大坝，砸车、砸公共设施，袭击外国人，要求与足协领导对话。这就是著名的五幺九事件。不过从此之后，香港足球的整体水平持续下降，基本上到国内一般省级队的水平。一九九七年七月，香港回归祖国；一九九七年十月，香港男女足参加第八届全国运动会，男队取得第九名，女队排名第十二。但根据基本法，香港足总继续保持国际足联汇集地位，这让中国和英国一样拥有四个参赛名额，理论上可以包揽世界杯前四名，想想都刺激。但香港足球不给力呀、啊，还在。再持续下滑，就像人生一样，没有所谓的谷底，没有最坏，只有更坏。一九九八年，赌球丑闻爆发，惊动了廉政公署，最终五名香港代表队球员被指控操纵世界杯预选赛和多场香港足球联赛，被判处入狱并终身禁赛。作为协助政府执行精英体育培训的机构，香港体育学院当年还以没有优良国际比赛成绩为由，取消了足球部。将足球从重点发展项目中剔除，香港人脾气还挺大的，但香港还没有真的说不玩足球就不玩。一九九九年，香港足总向康体发展局提交了一九九九到两千零三年足球发展计划书，继续加大对青少年的培养力度。但实话实说，这个计划书形式大于内容，更多像一个危机公关举措，告诉大家前面的事儿翻篇儿了，我们要朝前看。之前我们聊过。一个区域的足球水平取决于当地联赛水准，提升联赛水准，一是要有钱，二是要有好球员，然后吸引观众挣钱，循环发展。香港足总开始救市，像赛马一样引进香港足球博彩，引进内地球队参加联赛，邀请国内球员范振义、张云华、李海强等加盟，邀请国外著名球队访港。二零零一到二零零二赛季，由于参赛球队仅剩六队，中乙球队广东明峰以香雪之邀的名义加入港甲联赛。这也是历史上首支前往香港参赛的内地球队。零三到零四赛季更是有创纪录的三支内地球队参赛，分别是日职权、香雪制药及南城地产。在两千零五年，前身为甘肃天马的联华红牛参赛，还两度夺得第五名。两千零八年，中超球队成都谢飞联从联华红牛手中接过了参赛资格，派出全运队为班底的梯队出战。
。不过，引进内地球队对香港足球救市，也不见得全是正面的促进。内地球队在先后加入香港联赛的八个赛季里，基本没有什么长远规划，以练兵为主，指导思路就是啊打一场算一场，甚至不守规则不怕惩罚，无所顾忌。两千零四年三月，甲组联赛发生了三十年来最严重的斗殴事件。多达十五名球员被罚停赛，互殴的双方就是内地的南城地产和本土的彭马流浪。两千零七年，莲花红牛在与东方的比赛后爆发内讧，咣咣咣把更衣室玻璃门都凿烂了。后来，成都谢威廉声称要与南华争冠，但全运会期间他们参赛人数都不足，一度要让后卫刘航程临时打门将，主打就是一个漫不经心，心不在焉。你看，香港入场观众的变化依然是下行趋势，引进内地球队，增加比赛竞争力和观赏性的想法，只不过是镜中花，水中月，学渣口中的北大清华，观众老爷的一键三连，只是个虚幻的想法而已。毕竟，练兵的内地球队最好的成绩也不过是联赛第五，水平也就是那样。而热血刺激的格斗局也不是经常有，得凭运气才能看到。还不如去赌马，这些球队的市场影响力也不如范志毅、张恩华这样的球星加盟更有噱头。不过，临近退役的明星只是噱头，也起不到长久的刺激。范志毅还能在零三年、零五年两次加盟彭马流浪后出场十四次，打进一球。张恩华零五年加盟南华时，则已经有些大腹便便了，也成为南华降级的背锅侠。不过，即使是这种引进过气球星的操作，也是昙花一现，也没能形成持续不断的噱头。说白了，是这些官方的政策和俱乐部的个体行为都是隔靴搔痒，小家子气，没能达到引发质变的门槛。就好像你在景阳冈卖酒，一碗水兑三万九，武松能上山打老虎，然后帮你美名扬，随后变成中外驰名商标，生意兴隆。但如果你一碗酒兑三碗水，武松嘴里带出个鸟来，估计就把酒摊给你扬了，然后把你当老虎揍了。如果说我舍不得兑三碗酒，那想挣钱就只能蒙面劫道了。二零零九、二零一零、二零一四年，香港相继发生屯门普高足球会和愚园足球会的假球事件，其中愚园足球会在一零和一四年两次爆雷，先后共十一名球员被捕。对了，最近香港廉政公署针对足球假赌黑的避草行动，又查到了愚园足球会，共二十三名涉案人员被捕，其中又包括十一名球员。看来这支老牌强队就经常蒙起脸干生意了。所以，即使这个阶段，香港足球有部分闪光的时刻，譬如两千零一年亚锦杯，南华队主场三比二力克日本接联赛冠军清水股东队，并被亚足联评为当月最佳球队。譬如两千零九年十二月，香港队在韩国教练金盼坤的带领下。在东亚运动会男子足球决赛中，点球五比三击败日本队，捧得香港历史上的首个洲际大赛冠军。但整体上，香港足球根基已经严重不稳，特别是青少年球员成为职业化的动力严重不足。毕竟这个行业不挣钱，球员收入保证不了。有几个孩子能坚持用爱发电，赌自己成为其中最顶尖的几个？两千零六年北上淘金的吴伟超与申花签约时，年薪超过了六十万人民币，加上赢球奖金、出场费。以及训练费用，各种收入加在一起的话，突破百万，这在内地还属于小弟，但在香港，魏超已经被其他球员羡慕不已。当时，香港普通球员的月收入是一万到两万港币，而同时期，香港个人收入中位数为一万元，家庭收入中位数为一万七千二百五十元。当球员基本上就是一个小白领的概念，跟一些医生、律师之类的高收入职业根本没法比。所以，即使香港足球走的是校园模式，参加青训的 U 十、U 十二的人数不算少，但一到考试年龄，如 U 十六人数就很紧张，甚至连一支球队都凑不够。问题就在于前途，有些球员的收入甚至只是最低工资，足球的成才率又低又没有保障，年轻人怎愿意入行？香港职业球员的数量和质量都很不理想，竞争力低了，水平越来越下降了，观赏性就像秃一般的孔雀和掉了毛的狐狸，你不说啊，我还真瞧不出来，恶性循环呐！而且因为香港寸土寸金，长期以来，大部分香港足球队都没有所属的主场。多租用香港大球场和旺角大球场进行比赛，球迷对球队没有多少认同感。在很多足球城市，很多人可能不爱足球，对足球没兴趣，但对士兵有兴趣，对荣誉有兴趣，也能捧很大的前场和人场。至少算流量的一部分，可能让队伍接广告回回血。但香港各个球队这点也很弱，你打比赛跟我什么关系、啊？
，香港花花世界，跳跳舞、跑跑马，娱乐选择多得很。就算想看足球了，还有对香港影响深远的英超。那些年正如火如荼，朝着世界第一联赛狂奔。去酒吧，葡萄美酒，夜光杯，欲饮必先胡宪飞。看英超也比看港甲联赛有意思啊。于是俱乐部普遍亏损，接连退出呗。所以。在二零一四年，香港开始执行凤凰计划，并建立香港超级联赛之前，香港的足球是混乱的，向着进一步衰落发展的。而凤凰计划和随后的五年发展策略方案，看上去是个相当全面的战略方案。从香港代表队层面，各年龄段要发展出一套一致的足球风格。从人员培养层面，制定课程大纲，筹办不同课程，提高教练水平，成立青年足球训练学校。从足球推广方面，鼓励更多市民参与足球运动，积极改善全港足球场地设施。从联赛方面，引入更具竞争力的本土联赛和杯赛，包括超级联赛。从行业吸引力方面，改善球员福利，吸引年轻球员投身行业，特别是最后两条是核心。显然，大家都知道香港足球的问题在哪里。但还是口号偏多，有效的措施不足。最终我们看到的改变，除了把港甲改为港超外，就是进一步强化青少年联赛体系了。赛事固定为 U 十九、U 十七、U 十五、U 十三四个级别，每个年龄组参赛队伍在二十五支左右。比赛在周五晚上进行，全年超过七百场赛事，这让参与足总培训的人数从二零一零年的二点三三万人增加到了二零一九年的四点五八万人，翻了近一倍。但最关键的问题就是如何用市场化的方式吸引更多的年轻人成为职业球员，依然没有有效的手段。现年三十岁的职业运动员方伯伦就曾不得不兼职当外卖员，这在内地几乎是不可想象的。不过，香港足总似乎不想纠结于这点，而是想通过进一步强化青训，争取从中筛选出几个天赋异禀的梅西、C 罗、内马尔。二零二零年推出愿景二零五零策略计划，里面有七大目标。头一个就是晋级二零三四年世界杯，还分出具体时间表。二零二四年亚洲 U 十六锦标赛进入半决赛，二零二零年亚洲 U 十九锦标赛进入十六强，二零三四年晋级世界杯决赛圈。为此，香港足总改革青训系统，举办超级青年联赛，分为 U 十四、U 十六、U 十八三个年龄段，再加上赛马会青年联赛，形成更完善的青年足球培养机制。不得不说，香港青训人数再一次提升，青年联赛体系更完善了。但效果并不理想。香港教练人数不足，专业性也不强，那些看上去有巨星潜质的小球员，并没有达到期望的目标。这里有个最直观的事情能说明这点：为了增强年轻球员的能力，香港足总让香港 U23 国奥队组队打港超联赛。二二到二三赛季，国奥队进六球，丢六十七球，十八轮一平十七负，怒夺一分。只能说，香港青年联赛和青训的层级远没有实现港足总的愿景，所以中国香港男足十月份公布的大名单里，依然有着众多三十多岁的老将：三十六岁的中场菊英志，三十六岁的后卫费兰度，三十七岁的后卫艾里奥，依然在队中。不论能不能犯否，还要勉力支撑。而像在杭州亚运会上比较耀眼的阿永嘉。十六岁开始就在美国接受的青训，并在 NCAA 成长，现在也已经二十六岁了。其实整体看下来，香港足球发展的很早，更抢先市场化，占据了不少年的先发优势。但单体城市区域太小，市民文体娱乐的选择性又很多，市场规模本就不大，还容易被其他方式挤压。而管理者又缺乏拓展市场或者改变打法的魄力和具体手段，只是小修小补，而且始终是小修小补，让联赛长期在较低水平徘徊，也决定了香港足球的整体水平。在其他区域职业足球快速发展之后，相对竞争优势被一步步削弱，现在亚洲也只能算是三流水平了。进入亚洲杯决赛阶段和亚运会四强，很大原因来自于高中锋安永嘉的出色发挥，运气的成分其实不少，整体并没有多少提升，甚至还有些青黄不接的意思。其实按我的看法，香港足球完全没有必要自我封锁，困在一个城市之内，可以考虑内部整合一下，直接融入国内联赛体系内，将小市场变成大市场，也可以让更多香港球员加入内地球队。让内地球员加入香港俱乐部，至少先把港超水平和中超拉平，再利用扩大市场挣的钱提升队伍水平，再反过来促进中超发展。另外，还可以考虑把香港作为中国一个集中的青训人才出产地，利用已经成熟完善的青训和联赛体系
与内地甚至海外俱乐部形成良好的输送渠道。重点就是做好优秀教练的引进，并培养好新生代青训教练就好。教练的费用相对于外援球员要便宜很多，很容易形成正循环。香港杰治足球学院已经在二零二一年三月二十三日获得亚洲足协经营计划一星认证了。为什么香港不能成为亚洲的克莱冯丹、菲耶诺德和弗莱堡呢？我是足球司机韩，如果你还喜欢听我胡列列一些个人小观点，不妨关注一波，每周至少两次，我们深入聊透一个话题，随时见。